வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ரா முட்லீஸ் கிச்சன் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா பட்டாணி மிளகாப்படி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் காலையிலேயே ஆக்சுவலாக எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்ச வீடியோ போஸ்ட் பண்ண முடியல சரி இன்னைக்கு எப்படி எத்தனை நேரம் ஆனாலும் இன்னைக்கு எடுத்துகிறது முடிவு பண்ணதுனால தான் நான் வந்து இப்போ எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு நான் போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அதுக்கு என்னென்ன வேணுங்கிறத சொல்கிற பாருங்கள் நான் பட்டாணி வந்து சாப்பிட்றதுக்காக வாங்கினேன் அது வந்து கடக்க முடக்கன்னு இருந்தது சாப்பிடவே முடியல கடிச்சு சாப்பிட்டா பல்லே உடஞ்சிரும் போல இருந்தது அப்போ என்ன பண்ணேன்னா நான் வந்து மிளகாப்படி அரைக்கும் போது இதை சேர்த்து வறுத்து அரைச்சி பண்ணேன் ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்தது சரி நிறைய பேர் கூட கேட்டிருந்தீங்க பட்டாணி மிளகாப்படி வந்து அப்லோட் பண்ணுங்கள் பாரு <laughs> ரொம்ப நல்ல வாசனை நீங்கள் வறுக்கும் போதே வீடே மணக்குங்க அந்த அளவுக்கு வாசனையாக இருக்கும் இது வந்து பிசிலேயே கிடைக்கிறது பிசி பெருங்காயம் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பிசி பெருங்காயத்தில் பிசி பால் பெருங்காயமும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்களே கூட உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா கடைகளில் கிடைக்குதான்னு எனக்கு தெரியாது பட் நான் என்னோடய காண்டாக்ட் நம்பர் தரேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வந்து உங்களுக்கு வீட்டு இதை அம் போஸ்டெல்லாம் அமுச்சிருவாங்க இப்போ நம்ம வந்து என்னென்ன வறுக்கிறதுங்கிறத பார்த்துடலாம் அப்புறம் எள்ளும் சேர்த்துக்க போகிறோம் நாம் ஒரு ட்ராப் என்ன விட்டுருக்கேன் பெருங்காயம் ஒரு கட்டி பெருங்காயம் வர மிளகா ஒரு பத்து வர மிளகா மிளகா வறுபட்டுருத்து எடுத்துருவோம் ஒரு கப்பு உளுத்தம் முக்கால் வாசி உளுந்து வறுபட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம பட்டாணி சேர்த்துக்கணும் ஏன்னா ஆல்ரெடி வறுத்த பட்டாணி தான் அதனால் ரொம்ப வறுக்க வேண்டாம் ஒரு அந்த உளுந்து வறுபடுற அளவுக்கு இருந்தால் போதும் பட்டாணி சேர்த்து ஒரு நிமிஷம் வறுபட்டால் போதும் இப்போ வந்து நம்ம ரெண்டு டீஸ்பூன் நான் எள்ளு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் வந்து அரை கப்பு கூட எள்ளு சேர்த்துக்கலாம் எள்ளு வந்து எவ்வளோ வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இன்னும் அது உங்களுடைய விருப்பம் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் எள்ளு சேர்த்துருக்கேன் தேவையான உப்பையும் சேர்த்துருங்க நல்லா ஆரிட்டு வர மிளகா பெருங்காயம் உளுத்தம் பருப்பு வருத்த எல்லா சாமானும் ஒன்றா சேர்த்து அரைச்சிடலாம் இந்த பட்டாணியில் வந்து தோல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது அதோடய சேர்த்து அரைச்சிடலாம் நல்லா நீங்கள் மிக்சியில் அரைக்கும் போது பவுடர் ஆகிடும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நல்லா சேர்ந்தாப்பில் வந்துடும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது பட்டாணி மிளகா பொடி நீங்கள் அரைச்சி பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சின்னு வந்துடுவோம் இதை பிறகு இந்த மாதிரி குறை குறைன்னு அரைச்சிக்கணும் ரொம்ப நைஸாக இருக்கக்கூடாது ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளுடைய பட்டாணி மிளகா பொடி ரெடி இது வந்து இட்லி தோசை அடை எல்லாத்துக்கும் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம கறி பண்ணுறோம் இல்லையா கத்திரிக்காய் கோவக்காய் இதெல்லாம் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்போ வந்து இந்த பொடியை வந்து மிளகா தூவினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து அதுக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இட்லி தோசைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ பட்டாணி மிளகாய் பொடி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நான் அடுத்த வீடியோவில் ச